和大家好，今天给大家讲一下，说实话，在发根浮盆期间，如果土长了怎么办啊？呃，首先面前的这个六盆啊，除了这一盆是去年就种下去的啊，去年这个确实也没种好啊。这个大家看，这个它离这个土，离这个盆的平面凹下去很多啊。去年这个土倒少了啊，但是同样的这一盆，大家看，其他的几颗啊都还挺正常的，都是贴地贴地飞行的，而这一颗大家看高出来这么多。啊，高出来这么多，因为这是去年的老盆了。哎，这个下面的根应该已经是完全是扎实了啊，不然它不会蜕皮啊。这颗今年这颗还没蜕，那我估计今年就危险了。但总的来说啊，像这一盆，我一点办法也没有啊。我能做的就是减少浇水，等到明年的蜕皮的时候，我把这一颗容易土长的扒皮啊，这一颗去年就土长了，今年依然土长。今年其实我也拔过皮，但是也止不住它继续往上涨啊。这颗可能是基因比较特别的原因啊。这是去年的，好，再给大家看今年的这几这几颗啊。呃，有几颗呢是来的时候其实已经有些土长了啊，但是在发根浮盆期间，它还是会进行往上涨的这个动作啊。尤其像这一盆，大家看这个两头就非常高啊，这一头也比较高，这个两头还是比较相对比较正常的啊。我之前的视频都讲过。第一个先要确保它们能活，所以说我还是会给水的，哪怕它土长，我也没办法啊，我也为了它活。那怎么看已经发根浮盆的呢？我拿到收拾花之后啊，也跟他讲过，我是喜欢先修根啊，再晾根的。它的表面多多少少是会有些皱的啊，在皱的时候，你再种下去，如果它不皱了，就证明它已经发根了，它的这个根已经具备了吸收水的功能了。那你那个时候就千万要管住手，不能再浇水了。像这一盆啊。除了这一这一颗，我不确定百分之百发盆之发根之外，其他的三颗百分之一百发根浮盆了，啊，一方面看饱满度，第二方面动一动，啊，几乎也不怎么动了，啊，几乎也不怎么动了。像这种你就不要浇水了，等到来年帮助这一颗或者帮助高的八八皮啊，它也能降土啊，这个也是啊，买来的时候就相对比较土啊，相对高了一点。你看这个两颗其实高出水平面还不少。那就断水啊！这两颗品种因为也是荒域的杂交，荒域本身就不太喜欢水的啊，所以你要控制控制。那我明年依然的啊，扒个皮啊，它就能有效降土了。这个也是啊，这个也是荒域啊，就是比较好的这个品种的这个荒域啊，这个现在来看，我也百分之一百确定它们都发根浮盆了，那就断水啊。这颗并没有土长得很离谱啊。那这个啊，这个是绿光羊啊，绿光羊。因为这颗是老母本了啊,啊，和其他的小苗还不太一样。这颗老母本，那大家看，其实还是会略微的高了那么一点点，对不对？高了那么一点点。但是因为它的个体单头还是比较大的，所以说它整的这个形状还是控制在合理范围内的。那我就不要去管它了啊，正常的养护。那我现在的做法是不去管它。如果周这个这个植物的这个周围啊，看到有些皱了啊，我再会在底部去浇一下水。除此之外，我不太会再去浇水了，因为它已经发根了。而且你试试看，这个轻轻一点啊，轻一点动一动，基本也是纹丝不动了。啊，这颗也是今年先种下去的，这个是这个白色系的这个荒域啊，白色系的曲域白曲吧，啊 F 两百的白曲啊，也是发根浮盆啊，基本都不动，而且这个植株都比较饱满。那这种状态，你看一颗本身就有点高，啊、这颗属于贴地飞行状态，像这种你断断水就能保持很好的状态了，好吗？呃，我总结一下啊。这个施施花发根浮盆的阶段，其实是还蛮容易土长的。那我做的做法是多观察，发觉它已经有土长迹象了，呃，尽量减少浇水，增加光照。同时呢，给水不要一下子给很猛，除了第一波的定根水我是浇透的之外，其他的我都是底下浸一浸，或者上面稍稍微浇一点，我不会把它全湿，因为全湿的过程当中，你在遇到天气不好，如果你也没有补光灯啊，那你的植物会会土得像姚明一样啊，土得非常高啊。大家看这一盆。这一盆我都没怎么浇水，它已经土成这样了啊！更别说如果你浇水，那就太吓人了啊！像这种的土啊是非常非常明显的，而且是不易植物生长的，很容易就死掉啊！所以大家管住手，好不好？这个近期呢，我也会这个做一个补光灯的这个视频啊，这个也跟大家讲一下，这个补光灯啊，选什么品牌，怎么用啊，包括在用的过程当中有些什么需要避坑避雷的。好不好？今天这个视频啊，就讲到这儿啊，希望对大家养生石花是有帮助。啊，因为这段时间天气比较好啊，大家可能也管不住手的各种买买买吧，在买的时候啊，也希望能够都带大，都养好，都发根浮盆。好，今天视频讲到这儿，谢谢大家。